dans ce chapitre-là, je vais vous parler de porte-à-faux. Donc les porte-à-faux sont des couches successives qui sont posées, un décalage par rapport au plan vertical, les unes par rapport aux autres, c'est le cas ici, j'ai deux couches bien verticales, puis la troisième est décalée, puis quatrième, cinquième, sixième. Je peux mesurer un angle de décalage entre les couches successives. Si cet angle-là est inférieur à une certaine valeur, mon objet sera imprimé correctement. S'il dépasse une certaine valeur beaucoup trop souvent, eh ben je suis sûr qu'il va s'effondrer. Le porte-à-faux dépend donc de l'angle alpha, mais aussi de la qualité de la pâte, et de la chance, évidemment. Donc, si ici, là, j'ai deux impressions identiques, avec les mêmes porte-à-faux, il y en a une où ça s'est bien passé, plus ou moins bien, et l'autre où ça s'est mal passé. Donc, les porte-à-faux sont aussi une question de savoir-faire. On peut avoir des zones en porte-à-faux, mais si elles sont de petite dimension, la pièce s'imprimera correctement. Donc, je vais faire un petit projet ici d'analyse. Donc, je dessine une pièce avec ici des angles importants entre les différentes couches, et je vais mesurer ce porte-à-faux et avoir une échelle de couleur qui va me dire si je suis suffisamment, si ça va être imprimable ou pas. Si jamais je dépasse ce porte-à-faux, si je donne une inclinaison un peu trop importante, là je passe dans la zone noire, et donc du coup c'est à peu près sûr que cette zone-là va s'effondrer. Donc je vais faire, vous montrer comment je fais l'analyse des porte-à-faux. Là c'est jaune à vert, donc ça devrait passer, être juste. Je pourrais diminuer un petit peu l'angle de rotation. Et là je suis sûr que ça va passer vu que les distances sont faibles. Donc je vais commencer par faire ma définition. Pour l'instant, je crée ici des courbes de section. Je vais mesurer les longueurs ici entre les différentes couches, et si ces longueurs-là sont trop importantes, dépassent un certain angle, un angle vertical où c'est OK, et un angle vertical où je suis sûr que ça va s'effondrer, et eh ben, je vais les afficher sous forme de petits tubes ici, pour que ce soit bien visible, des petits tubes de couleur. Je vais commencer ma définition, en faisant nouveau, Overhang Analysis. Je vais commencer par dessiner ma forme. Je suis parti d'un polygone. De 50 à 150. Le polygone, je le déconstruis. Je prends les points milieux. Et j'applique un déplacement. Je trace la polyligne qui correspond je vais lui donner un volume une hauteur Je vais appliquer la commande twist à cette forme-là. Un axe de rotation.
Positionnel and set a motor. Et d'une longueur proportionnelle à la longueur totale. Ici, l'angle de rotation en degrés. la position de cet axe de rotation voilà ma forme qui est créée je peux changer le nombre de segments la hauteur de la pièce, la position d'influence de la commande twist et la taille de la commande twist. Voilà. À partir de là, je récupère un élément et du coup, je vais faire la commande contour comme à chaque fois que je branche. Et mettre une valeur qui est égale à l'épaisseur de cette pièce. Je m'aperçois que le temps de calcul est important avec une commande qui utilise les, le birep. Donc je vais transformer mon birep en maillage, en mèche, et je m'aperçois que le temps est peut-être bien plus court, ici 65 millisecondes par rapport à 3 secondes, soit 50 fois plus court, à peu près. Donc euh, le contour marche beaucoup plus rapidement sur des maillages que sur... Que sur des birep. Maintenant que j'ai là, j'ai le contour et je vais discrétiser cette courbe. Je vais la découper et je vais la comparer avec la courbe du tout. Et je vais mesurer la distance entre les points. Je vais faire ici relative item simplify. Cette courbe là, je la découpe. Par exemple, en 300 points. Et je trouverai le curve closest point. Les points les plus proches de la courbe suivante. Ici, je vais avoir la distance. 5. Donc si la distance vaut 5 et que c'est égal à l'épaisseur du layer thickness, ça veut dire que le segment est droit. Donc il n'y a pas de problème de porte-à-faux. Si jamais cette longueur augmente, eh ben, je vais avoir un porte-à-faux. Exemple, si je trace ici, ça c'est le layer thickness. Si ma courbe est très inclinée, donc cet angle alpha important du coup cette longueur là elle est très supérieure à la longueur du layer thickness et je vais du coup demander à la supprimer ou à l'afficher donc je connais l'angle de porte à faux 
Ça fait que mon angle de porte à faux c'est 35 degrés, moi, par expérience. Et au-dessus de 45 degrés, je suis sûr qu'il y a effondrement. Je vais calculer la valeur de mon segment. Donc si je recommence ici, de là à là, c'est layer thickness, entre parenthèses, ici 5. Ici, j'ai l'angle alpha, donc, et ça c'est L, qui est égal ici, ça L est égal à T, et du coup, D est égal à layer thickness divisé par cosinus alpha. Ok Maintenant, Expression. Je prends l'épaisseur. Donc là, je vais marquer Y divisé par cosinus radian X x est en degré, donc je le transforme en radian, et le cosinus, j'aurai le cosinus de l'angle exprimé en radian, divisé par donc, y, lt sur cos alpha. Je prends la même valeur. Donc là, si je n'ai pas d'angle inférieur à 35 degrés, ça veut dire que si la longueur L de chaque segment est inférieure à 6 mm, et bien ça veut dire que je suis dans l'angle satisfaisant pour ne pas avoir d'effondrement. Maintenant, je vais faire une comparaison entre cette distance-là et l'angle maxi. Si la distance est supérieure, alors je vais faire afficher une ligne entre deux points, entre ce point-là et ce point-là, ça je le cache, ça je le cache. Si je regarde les lignes, donc les voilà les lignes qui relient tous les points de la couche inférieure à la couche n plus 1. Je vais faire apparaître ici les couches qui m'intéressent. Je vais voir pour l'instant ça va de 5 à 5,45 et ici la valeur maxi c'est 7 donc il faudrait que j'incline un peu plus pour dépasser la valeur donc ici je vais incliner un peu plus l'angle 10 degrés voilà. Là, je veux 5 à 6,65. Et là, c'est 6,1. Donc, c'est bon. Je devrais afficher quelques valeurs, quelques données. Voilà. À partir de là, Je vais faire afficher les courbes et je vais mettre en place un élément vert, jaune, rouge, radiant. Vert, jaune, rouge. La valeur minimum, celle-là. La valeur maxi, celle-là. Et la valeur affichée. cette distance là
je vais afficher les couleurs avec preview custom preview ces éléments là avec cette couleur là voilà je vais faire ici flatten et ici flatten maintenant que j'ai ça pour les rendre un peu plus visibles sur mon dessin parce que là c'est difficilement visible je suis trop près donc je vais faire quelque chose de gros je vais mettre pipe et du coup voilà comme ça les objets sont dessinés avec la bonne couleur ici je double clique et je rajoute une couleur ici j'ai rajouté un point de couleur maroon pour montrer qu'il y a vraiment danger enregistre le document je le nomme analysis check creation si je diminue cet angle là cette valeur là voilà, je passe en rouge, en rouge très foncé pour montrer que là il y a vraiment des soucis. Et là, ça passe, je peux imprimer. Je pourrais aussi demander en dernier ressort à avoir le calcul de l'angle maximum. Pour ce faire, ici j'ai le layer thickness. Ici j'ai la valeur de la distance, grand D. Pour avoir cet angle alpha je vais utiliser la formule cosinus alpha est égal à lt sur d donc ici je vais mettre en place une formule expression je vais récupérer le construct domain la valeur maxi ici donc 6,06 je vais la mettre ici là l'épaisseur du layer Et donc je vais dire que c'est à cosinus de Voilà, c'était trompé évidemment. Max Angle et Max 3D Print. Tout ça, je peux le mettre là, à l'intérieur. Et à partir de maintenant, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour travailler correctement. Voilà, merci.